Alright, okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, pagi. Okay, so. Uh, ya, yeah. so cikgu nak cerita pasal apa ni cikgu? Tiba ada Fazura dengan Fatah ni. Okay, so basically cikgu nak bincangkan tentang subtopik 15.4 dalam chapter biology of course. Uh, chapter 15 cerita pasal reproduction so um, di bawah subtopik 15.4 awak belajar tentang perkembangan fetus manusia development of human fetus okay so kisah dia macam ni tau let's take this um, couple here kita ada Fazura dengan Fatah okay so um, why Fazura and Fatah I don't know dia macam Sesuai je kan uh, Oh basically ni lah si siapa Si Fazura Fatamin Okay Alright so Bukan nak cerita pasal dia orang uh, Kita ambil pasangan ni For example So sekarang ni Fazura dengan Fatah Dia ada anak Betul tak Dia dah ada baby Yang namanya Fatima Okay let's say This is the baby uh, Macam tu lah uh, Contoh inilah babynya Siapa nama anak dia tu uh, Fatima Is it Okay Fatima Kisik Si pula Kisahnya adalah macam mana Fatimah ni boleh mm, terhasil. Okay, yes, betul. Kalau Muslim tu, kita akan cakap, cikgu tu ceritaan Tuhan, cikgu. Tak baik tak tanya macam tu. Okay, bukan. Kita nak faham proses dia. So, basically, macam awak tahu kan, Fatimah ni asal-usul dia, maksud cikgu sebelum dia dilahirkan, dia ni ada dekat dalam perut Fazura. Ha, so, of course lah Fazura tu sebelum... Apa masa dia tengah pregnant ha, Masa dia tengah pregnant tu perut dia besar lah kan ha, Macam tu So how does those things happen ha, Macam mana benda dia tu semua boleh berlaku So jom kita mm, Try to apply this case ha, Ataupun try to understand This um, this, apa? this phenomena ha, ha. Um, Dengan cara kita apply Kita punya biological knowledge Shall we Alright okay So cikgu ke tepikan sekejap si Tak nak tak nak ketepi kan. Cikgu nak padam dulu Fatimah ni. Okay, alright. So, macam yang kita tahu. For this couple, let's say Fazura and Fatah ni nak dapatkan Fatimah. Um, kena berlaku dahulu persenyawaan di antara sperma dan juga ovum. Okay, so cikgu ketepikan sekejap mereka ni. So, by right, by right, by right, by right. Bila mana Fazura dengan Fatah ni uh, nak dapatkan anak. So, masing-masing kena ada... Um, sel pembiakan masing-masing So kita recall sekejap Kalau girls kita ada Sel pembiakan yang namanya Sel ovum Okay let's say Let's say let's say this is sel ovum Okay and then we got uh, Sperm cell here Okay sperm cell of course From the boboy Okay so alright So this is the um, Reproductive cell ataupun sel pembiakan Sel ovum And this one we got uh, cell sperma. Okay, alright. So kisah dia adalah untuk 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 apa? Eh? Mm, untuk nak nak hasil dia atau produk dia kita nak dapat Fatima tadi tu kan? So this is the basic ah uh, basic process ah uh, basic process and also the earliest stages, which is perlu berlaku satu proses dinamakan sebagai proses ah uh, proses apa saya? Persenyawaan Very good Persenyawaan Ataupun English dia adalah Fertilization Okay so fertilization ni adalah Proses di mana Sel sperma Okay sel sperma ni dia bersenyawa dengan Sel ovum To be specific when Sel sperma ni dia berjaya Untuk get through Membrane of ovum cell And bila mana dia manage untuk fuse dia punya nucleus. Aha, dia berjaya untuk fuse dia punya nucleus dengan ovum cell punya nucleus. So, the moment nucleus daripada sel sperma. Okay, mana nucleus dia cikgu yang ini? Okay, bila mana ni uh, sperma punya nucleus berjaya untuk fuse ataupun dia berjaya untuk memasuki. Uh, apa ni? Siapa nama dia ni? Nucleus cell ovum. Maka... Kita boleh katakan uh, persenyawaan telah berlaku. Okay, and this is where the moment meiosis dua untuk penghasilan sel ovum ataupun ujinesis uh, berjaya dilakukan. As incomplete. Alright, okay. So, 
Bila double senyawa macam ni, it means that tadi kita tahu kita ada satu sel ovum, satu sel sperma, right? So basically kita ada dua sel dekat sini. So bila dah berlaku proses persenyawaan, membawa maksud, kita tak <coughs> kita tak kenal dia orang ni sebagai single cell lagi dah. Satu-satu, um, I mean there is uh, no two cell there. Uh, dia orang dah bergabung. So ini considered as one. Okay. Once bila dah berlaku persenyawaan. Okay. So, what will happen next? Selepas berlakunya persenyawaan. Okay. So, setelah berlakunya persenyawaan, this thing, uh, this thing eh, benda lah ini, setelah mereka fuses, uh, dia dah, apa tu, dia dah get through. Siapa nama dia? Saya sepuluh dah get through. So, mer mereka, mereka eh, uh, dia akan membentuk, dia akan membentuk, okay, dia akan membentuk, Okay, struktur yang dinamakan sebagai zygot. Ah, so ingat eh, dia punya sequence. Okay, first cell ovum bersenawa dengan sel sperma. Dia akan membentuk zygot. Okay, so how does the zygot looks like? Okay, dia macam satu ball. Like, um, macam mana nak cakap? Uh, dia macam satu bulatan macam tu je. Uh, like that. Okay, alright. So this is zygot with one nucleus here. Why? Sebab... Um, nukleus daripada ovum dengan nukleus daripada sel sperma dah ber dah bersenyawa ataupun dah bergabung dia dah bercantum. Okay, alright. So, okay. So daripada zygote, what will happen next? Okay. Selepas terhasilnya zygote, okay. Zygote ni dia akan menjalani proses pembahagian sel secara mitosis repeatedly. Okay, alright. So Zygot, tadi cik cakap apa? Ulang balik, uh, ulang sendiri-sendiri je lah uh, Cakap kau kuat sikit Ya, yeah, dia akan menjalankan proses Pembahagian sel secara mitosis Secara berulang kali Mitosis berulang kali Alright, berulang kali Okay, so Bila dia, ni kan Ni, dia dah menjalankan mitosis pertama Mitosis pertama Makanya dia akan menjadi macam ni. Ha, ni zygote kan? Okay, so bila dia, dia menjalankan mitosis yang pertama, dia dapatlah dua sel kat sini. Ha, macam tu. Ha, ni, ni. Ingat, ini, ni kan si zygote ni, last kali zygote ni kita nak hasilkan Fatima tu tadi. Ha, kita nak hasilkan Fatima ni. So, takkanlah zygote ni kita nak pisahkan pula, betul tak? Ha, dia maksudnya bila dia membahagi tu Dia menghasilkan dekat dalam ni juga Sel yang terhasil tu kat dalam ni juga So ini satu sel, ini satu sel Boleh faham eh? Alright, itu yang dimaksudkan sebagai Itu yang dimaksudkan sebagai Dua sel Embryo Baru dua Baru dua sel yang terhasil ha, Kita nak hasilkan baby besar ni ha, 